السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خی رکم من تعلم القرآن و علامہ உங்களில் சிறந்தவர் தானும் அல் குரானை கற்று பிறருக்கும் கற்றுக் கொடுப்பவராகும் என்று நபி சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள் ஆகவே நாங்கள் கற்றுக் கொடுப்பவைகளிலே மிகவும் சிறந்தது அல் குரானை பிறருக்கு கற்றுக் கொடுப்பதாகும் பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹீம் ரப்பிஷ்ரஹ்லி சதுரி வயசிர்லி அம்ரி வஹ்லுல் ஒக்குதத்தம் மில்லி சானி எஃப்காஹு கௌலி ரப்பி ஜிதினி இல்மா அரபிக் அல்ஃபபெட்ஸ் அண்ட் தே ஆர் ஃபோனட்டிக் சவுண்ட் நாங்கள் இந்த பாடத்தில் அரபு எழுத்துக்களும் அது எவ்வாறு உச்சரிக்க வேண்டும் என்ற முறையையும் பார்க்க போகிறோம் அரபு எழுத்துக்களுக்கு அரபியில் அல் ஹுரூஃபுல் ஹிஜாஇயா அல் ஹுரூஃபுல் ஹிஜாஇயா என்று சொல்லப்படும் ஆங்கிலத்தில் அரபிக் அல்ஃபபெட்ஸ் என்று சொல்வது போல அரபியில் அல் ஹுரூஃபுல் ஹிஜாஇயா என்று சொல்லப்படும் தமிழில் அரபு அரிச்சுவடி எழுத்துக்கள் ஃப்ரம் ரைட் டு லெஃப்ட் அதாவது அரபு எழுத்துக்கள் எழுதும்போது வலது பக்கத்திலிருந்து இடது பக்கத்தை நோக்கி எழுத வேண்டும் பொதுவாக தமிழ் சிங்களம் ஆங்கிலம் வேறு வேறு மொழிகள் இடது பக்கத்திலிருந்து துவங்குவதை போல அரபு எழுத்துக்கள் எழுதும்போது வலதிலிருந்து இடது நோக்கி எழுத வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த எழுத்துக்களும் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன அல் ஹுரூஃபுல் ஹிஜா இயா உடைய எழுத்துக்களை பார்ப்போம் அலிஃப் ப ஜீம் ஹ தால் தால் ரீன் ஷீன் சாது வாது ஐன் ஒயின் ஃப Qaf, Kaf, Lam, Meem, Noon, Waw, Ha, Hamza, Ya. அரபு எழுத்துக்கள் இருபத்தி ஒன்பது இருபத்தி ஒன்பது எழுத்துக்கள் உள்ளன இந்த ஹம்சா அலிஃபுடன் சேரும்போது இருபத்தி எட்டு எழுத்துக்களாக அது மாறும் ஹம்சாவை அலிஃபுடன் சேர்த்து எழுதும்போது அதற்கு அலிஃப் என்று சொல்வதில்லை அதற்கு ஹம்சா என்று சொல்ல வேண்டும் ஹம்சா இல்லாமல் அலிஃப் எழுதும் பொழுது அதற்கு அலிஃப் என்று சொல்லுவோம் திரும்பவும் ஒரு முறை இந்த எழுத்துக்களை எவ்வாறு உச்சரிக்க வேண்டும் என்று பார்ப்போம் சீன் ஷீன் சாது வாது ஐன் ஒயின் ஃப கோஃப் கேஃப் 
لام ميم نون واو ه همزة يا ألف إن ر إلتي نجري بي بورتا بري تامل اللول لأ آ آنا إنتو سلّا كودية عند إلتي ودية وجري بذان إنت ألف كي بارم ألف آ باوي بورتا بري آنجيل أرج ودية لولا B إنت إلتي ودية ولي ذان இதற்கு வரும் B B B இவுடைய சவுந்தான் இந்த எலுத்துக்கு வரும் B T என்ற எலுத்துக்கு தமிலுல் உள்ள T T நான் அந்த சொல்ல குடிய அந்த T எலுத்தின் உடைய உச்சரிப்புதான் அரபில் உள்ள இந்த T விக்கு வரும் T T சிங்களத்தில் உள்ள சிங்களத்தில் உள்ள தா எலுத்துடைய உச்சரிப்பு தமிழில் உள்ள தா என்ற எழுத்துடைய உச்சரிப்பு தான் இந்த எழுத்துக்கு வரும் தா இதற்கு அரபியில் தா மஃதூஹா என்று சொல்லப்படும் தா மஃதூஹா ச ச என்ற எழுத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அரபை தவிர்த்து வேறு மொழிகளில் இந்த உச்சரிப்பு இல்லை ச நாக்குடைய நுனியிலிருந்து சொல்ல வேண்டும் ச ச இந்த எழுத்தை மொழியும் போது பல் பட் பல் முன் பல்லுக்கும் நுனி நாக்குக்கும் இடையிலிருந்து சிறிய அளவிலான காற்று வெளியேறும் வகையில் இதனுடைய மொழித்தல் இருக்கும் ச ஜீம் ஜீம் என்ற எழுத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆங்கிலத்தில் உள்ள ஜே ஜே என்ற எழுத்துடைய உச்சரிப்பு தான் இந்த ஜீமுக்கும் வரும் ஜே அடுத்தது தமிழுள்ள ஜா என்ற எழுத்துடைய உச்சரிப்பு சிங்களத்தில் உள்ள ஜ ஜயன் உடைய உச்சரிப்பு தான் இந்த ஜீமுக்கு வரும் ஜீம் ஜீம் ஹா ஹா என்ற எழுத்தை பொறுத்தவரை இதுவும் இந்த சாவை போன்றே அரபு எழுத்துக்கள் வரக்கூடிய உச்சரிப்பு மாத்திரம்தான் அதாவது அரபு மொழியில் மட்டும்தான் இந்த ஹா என்ற உச்சரிப்பு இருக்கும் வேறு மொழிகளில் இந்த ஹா என்ற உச்சரிப்பு இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை இந்த ஹாவை உச்சரிக்கும் போது எமது நெஞ்சிலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு சவுண்ட் மாதிரி இருக்கும் ஹா ஹா அடுத்து என்ற எழுத்தும் அரபு உச்சரிப்புக்கு மாத்திரம் உரியது அதாவது அரபு எழுத்துக்களில் மட்டுமே இந்த ஹா என்ற எழுத்திருக்கும் வேறு மொழிகளில் இந்த ஹா என்ற உச்சரிப்பு வரக்கூடிய எழுத்துக்கள் இருப்பதற்கான வாய்ப்புக்கள் இல்லை ஹோ தொண்டை குழியிலிருந்து சொல்ல வேண்டும் ஹோ ஹோ இது ஹா இது ஹோ அடுத்து தால் தால் என்ற சொல்லை பொறுத்த வரைக்கும் தால் த சிங்கள எழுத்து 
எழுத்தில் உள்ள அதனுடைய உச்சரிப்பு தான் இந்த தாலுடைய உச்சரிப்பு த தமிழில் த உடைய உச்சரிப்பு இல்லை அதே போன்று ஆங்கிலத்திலும் இல்லை டிஹெச்ஏ என்ற மூன்று எழுத்துக்கள் சேரும்போது த என்ற உச்சரிப்பு வரும் ஆங்கிலத்தில் ஆனால் தால் த என்ற உச்சரிப்பு சிங்களத்தில் வரக்கூடிய தயன் த அதற்கு மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கிறது தால் த தால் அடுத்து ஜால் ஜால் என்ற எழுத்து அரபி மொழிக்கு மாத்திரமே உரிய எழுத்து இதனுடைய ஒலி வடிவம் வேறு மொழிகளில் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை ஜால் 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 ஜ அடுத்து ரா ரா என்ற எழுத்து தமிழில் பெரிய ரா உடைய உச்சரிப்பை கொடுக்கும் ரா ரா ஆங்கிலத்தில் ஆர் என்ற எழுத்தினுடைய உச்சரிப்பை கொடுக்கும் ஆர் ரா சிங்களத்தில் ரா ரயண் உடைய உச்சரிப்பை கொடுக்கும் ரா ரா ஜாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆங்கிலத்தில் உள்ள ஜெட் ஜி என்ற எழுத்தின் உச்சரிப்பை கொடுக்கும் ஜா ஜெட் ஜி ஜா ஜெட்டினுடைய உச்சரிப்பு தான் இந்த ஜாவுடைய உச்சரிப்பு சீன் சீன் சீனை பொறுத்தவரைக்கும் ஆங்கிலத்தில் உள்ள எஸ் எழுத்தினுடைய உச்சரிப்பு தான் இந்த சீனுடைய உச்சரிப்பு சிங்கள எழுத்தில் வரக்கூடிய ச சயனுடைய உச்சரிப்பு தான் இந்த சீனுடைய உச்சரிப்பு தமிழில் வரக்கூடிய ச என்ற எழுத்தும் இந்த சீன் என்ற எழுத்தினுடைய உச்சரிப்பும் ஒன்றாக இருக்கும் சீன் எஸ் சீன் ஷீன் ஷீன் என்ற எழுத்து ஆங்கிலத்தில் எஸ் எச் வரக்கூடிய உச்சரிப்பு தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் என்று வரக்கூடிய எழுத்துக்கு சமனாக இருக்கும் வட எழுத்தில் வரக்கூடிய தமிழில் வட எழுத்தில் வரக்கூடிய என்ற எழுத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது இதன் இந்த உச்சரிப்பு அரபு மொழியில் மாத்திரமே உள்ளது சுவாது சுவாது சோ சுவாது சுவாது சோ சுவாது போது போது போத் என்ற உச்சரிப்பும் அரபு மொழியில் மாத்திரமே இருக்கக்கூடிய ஒரு உச்சரிப்பாகும் போது போ போது போது போ அதனால் தான் அரபு மொழிக்கு இன்னொரு பெயர் லுகத்து பாத் லுகத்து பாத் பாதுடைய மொழி அரபு மொழிக்கு இன்னொரு பெயர் சொல்லப்படுகிறது எப்படி பாதுடைய மொழி லுகத்து பாத் இந்த பாத் அரபு மொழியில் மாத்திரமே இருக்கும் 
பாது பா அடுத்து பா 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 இந்த பா என்ற எழுத்தும் அரபு மொழிக்கு மாத்திரமே உறுதிய எழுத்தாகும் பா வ வ வ வ வ இந்த வ என்ற எழுத்தும் அரபு மொழி அரபு மொழிக்கு மாத்திரமே உரிய எழுத்து உச்சரிப்பும் அவ்வாறு தான் ஐன் 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 என்ற எழுத்தும் அவ்வாறு தான் அரபு மொழியில் மாத்திரமே இந்த உச்சரிப்பு வருவதாக உள்ளது வேறு மொழிகளில் ஐன் உடைய உச்சரிப்பை காணுவது மிகவும் அரிது ஐன் ஐன் அடுத்து ஒயின் இந்த ஒயின் என்ற எழுத்தும் அரபு மொழியில் மாத்திரம் வரக்கூடிய ஒரு உச்சரிப்பாகும் என்ற எழுத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆங்கிலத்தில் வரக்கூடிய எஃப் என்ற எழுத்தின் சவுண்ட் இதற்கு பொருந்தும் F F காஃப் காஃப் என்ற எழுத்து தொண்டை குழியிலிருந்து சொல்லக்கூடிய மொழியக்கூடிய எழுத்து காஃப் இதுவும் அரபியில் மாத்திரமே இருக்கக்கூடிய ஒரு மொழிதலாகும் காஃப் கா காஃபை பொறுத்த வரைக்கும் இதனுடைய உச்சரிப்பு ஆங்கிலத்தில் உள்ள கே என்ற எழுத்துக்கு சமனானது காஃப் கே தமிழில் உள்ள கானா என்று சொல்லக்கூடிய க அதனுடைய உச்சரிப்பு ஆங்கிலத்தில் உள்ள கே என்று சொல்லக்கூடிய அதனுடைய உச்சரிப்பு சிங்களத்தில் சொல்லக்கூடிய கயன் க அதனுடைய உச்சரிப்புக்கு இந்த காஃபுடைய உச்சரிப்பு சமனாகும் காஃப் க அடுத்து லாம் அடுத்து லாம் லாம் என்ற எழுத்தும் தமிழில் சொல்லக்கூடிய லா பாம்பு லானா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த லாவுடைய உச்சரிப்பை இந்த லாம் பெறும் லா லாம் சிங்களத்தில் உள்ள லயன் என்று சொல்லக்கூடிய லா அதனுடைய உச்சரிப்பும் இந்த லாமுடைய உச்சரிப்பும் சமனாகும் ஆங்கிலத்தில் எல் எல் உச்சரிப்பு இந்த லாமுடைய உச்சரிப்பும் சமனாகும் லாம் லாம் லா லாம் அடுத்து மீம் இந்த மீம் தமிழுள்ள மா என்ற எழுத்துக்கும் சிங்களத்தில் உள்ள மயன் என்று சொல்லக்கூடிய எழுத்துக்கும் ஆங்கிலத்தில் உள்ள எம் என்று சொல்லுக்கும் நிகரான ஒரு எழுத்து எம் ஒரே மொழிதல் எம் மீம் ம மீம் அடுத்து நூன் நூனை பொறுத்த வரைக்கும் இதுவும் ஆங்கிலத்தில் உள்ள என் என்ற எழுத்துக்கும் சிங்களத்தில் உள்ள ந நயன் என்று சொல்லக்கூடிய எழுத்துக்கும் தமிழில் உள்ள ந என்று வரக்கூடிய எழுத்துக்களுக்கும் நிகரான மொழித்தலை கொண்ட ஒரு எழுத்துதான் அரபியில் உள்ள இந்த நூன் ந நூன் ந நூன் அடுத்து 
வாவ் வாவ் இந்த வாவும் ஆங்கிலத்தில் உள்ள டபிள்யூ என்ற எழுத்து சொற்களில் வரும்போது என்ன சவுண்டை கொடுக்குமோ அந்த மொழிக்கு நிகரான மொழிச்சலை தரக்கூடிய எழுத்து தான் இந்த வாவ் 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 தமிழில் வானா வா சிங்களத்தில் வயன் அந்த எழுத்துக்கு நிகரான சவுண்ட் வா வாவ் ஹா ஹா என்ற சொல் தமிழில் உள்ள ஹா என்ற எழுத்துக்கு நிகரான மொழித்தலை தரக்கூடிய ஒரு எழுத்து ஹா அதே போன்று சிங்களத்திலும் ஹ ஹயன் என்று சொல்லக்கூடிய எழுத்து இருக்கும் அந்த ஹயன் உடைய எழுத்துக்கு உச்சரிப்புக்கு நிகரான உச்சரிப்பை தரக்கூடிய எழுத்து தான் இந்த ஹ ஹம்சா ஹம்சாவும் அப்படித்தான் ஹம்சாவை தனியாக மொழியும் போது ஹ என்ற உச்சரிப்பில் மொழிவோம் அதே ஹம்சா அலிஃபுடன் சேர்ந்து வரும்போது ஆ அலிஃபுடைய மொழித்தலில் மொழிவோம் ஹம்சா தனியாக வந்தால் ஹ உடைய சவுண்டில் வரும் அதே ஹம்சா இந்த அலிஃபுடன் சேர்ந்து அல்லது வேறு எழுத்துக்களுடன் சேர்ந்து வரும்போது வாவ் அல்லது யா அல்லது அலிஃப் இவற்றுடன் சேர்ந்து வரும்போது அலிஃப் உடைய அ உடைய சவுண்டை தரும் யா யாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆங்கிலத்தில் வை ஏ வரக்கூடிய சவுண்ட் யா அடுத்தது தமிழில் உள்ள யா என்ற எழுத்தை குறிக்கக்கூடிய சவுண்ட் அடுத்து சிங்களத்தில் யா என்று வரக்கூடிய எழுத்து மொழியக்கூடிய சவுண்ட் தான் இந்த யாவுக்கும் பொருந்தும் யா யா திரும்பவும் ஒரு தடவை இந்த எழுத்துக்களை சரியான முறையில் மொழிவோம் அல் ஹரூஃப் உல் ஹிஜா இயா அலிஃப் ப த ஜீம் அல் ஹரூஃப் உல் ஹிஜா இயா அலிஃப் ப த ஜீம் ஹ ஹால் ஜால் ர ஜீன் ஷீன் ஃபாது வாது தைன் ஒயின் ஃப ஆஃப் ஆஃப் கேஃப் லேம் மீம் நூன் வாவ் ஹ ஹம்ச ய